ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைல் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா முரங்காய் புளிக்கிழம்பு இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு கேட்பீங்க லாஸ்ட்டாக இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்காக நான் தேவை எத்தனை முரங்காய் எடுத்துக்கிறேன்னா நான் அஞ்சு முரங்காய் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீல வாக்கு முரங்காய் வந்து நான் அஞ்சு முரங்காய் எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு முரங்காய் அஞ்சு முரங்காய் எடுத்து நல்லா நார்மலாக எப்பயும் நம்ம பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நீல வாக்க முரங்காய் அஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து நம்ம எப்பயும் நார்மலாக செய்கிற மாதிரி கடாய் வைக்கிறோம் அடுப்பில் கடாய் காய்ச்சதையும் வந்து நம்ம என்ன சேர்த்துறோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கிறோம் ஆயில் நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கடுகு சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஸோ கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகும் இப்போ பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கடுகு பொறிஞ்சோடனே நான் வந்து பச்சை மிளகாய் நாலு மிளகாவும் வர மிளகாய் நாலு மிளகாவும் சேர்த்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கம் மட்டும் கீறி வச்சு கீறி போட்டிருக்கேன் வர மிளகாய் வந்து ரெண்டா ரெண்டா கிள்ளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்திருக்கேன் கருவேப்பிலையும் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டுமே சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வெங்காயம் எடுத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து வெங்காயம் தொழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதேமாரி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பருப்பு நம்ம சேர்த்திக்கிட்டா போதும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு நல்லா வதங்கினாவே கொஞ்சம் அதில் கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு வந்துடும் ஸோ ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் போதும் ஸோ வெங்காயம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் நாலு தக்காளி வந்து நீல வாக்கில் மெலிஸ் மெலிசாக நீல வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நாலு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் ஸோ இது தக்காளி தான் மெயினு டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக தக்காளி வேணும் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வணங்கி வரணும் நல்லா பேஸ்ட் அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் அப்போ தான் வந்து இந்த குழம்புக்கும் டேஸ்ட்டு தரும் அதே மாதிரி அந்த பச்சை வாசனையும் இருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குவோம் எவ்வளோ தக்காளின்னா வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி அதாவது நாலு தக்காளி நீர வாக்கில் கட் பண்ணி மெலிசு மெலிசாக கட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் பாருங்கள் நல்லா நல்லா பேஸ்ட் அளவுக்கு வந்துருச்சு அந்த அந்த கட்டி கட்டியே இல்லாத நல்லா பேஸ்ட் அளவுக்கு வந்துச்சு அஞ்சே நிமிஷத்தில் வதங்கி ரொம்ப டைம் இருக்காது ஸோ வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன சேர்த்துறோன்னா வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறோம் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறோம் அதாவது குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் அதாவது மஞ்சள் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூனும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாசம் போனகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கலாம் சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க மசாலா போட்டால் எப்பவுமே சிம்மில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புளி வந்து சேர்த்திக்கலாம் புளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்து ஊற வச்சு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணாதீங்க கம்மியாக சேர்த்தியே வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் நல்லா கொதி வரட்டும் அப்போ தான் புளியோட பச்சை வாசனை போகும் அதனால் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது ஸோ நம்ம வேக வச்ச முரங்காய் சேர்த்திக்கலாம் நான் வேக வச்ச முரங்காயில் வந்து நான் பாதி தான் சேர்த்திருக்கேன் அதாவது ரெண்டு முரங்காய் மட்டும் தான் சேர்த்திருக்கேன் மீதி மூணு முரங்காவை என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து நல்லா பிசைஞ்சி இந்த இதில் இருக்கிற சாரை கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சி இந்த சாரை மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ரெண்டு முரங்காய் மட்டும் தான் சேர்த்திருக்கோம் ஏன்னா குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா முரங்காய் சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேணாம் வேணாம்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருவாங்க ஸோ நம்ம அதனால் வந்து ஃபுல் எல்லா முரங்காவும் சேர்த்த தேவையில்லை ரெண்டு முரங்காய் மட்டும் குழம்புல சேர்த்திட்டு மீதி மூணு முரங்காய் வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா புழிஞ்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம்
அந்த முருங்காய் புழிஞ்ச அந்த ஜூஸு இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா புழி நல்லா கலந்துட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்திட்டு நாம் இதை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன போட்டிருக்கோன்னா வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக என்ன போட்டிருக்கோன்னா கள்ளப்பருப்பு அதாவது வந்து நிலக்கடலை நிலக்கடலை வந்து நான் வேக வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பச்சை க நிலக்கடலை அதனால் வந்து இந்த கலரில் இருக்குது நீங்கள் வந்து காஞ்ச வே வேர்க்கடலையும் வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு வேக வச்சு போடுங்க அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் இது பச்சதுனால நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே வந்துடுச்சு காஞ்சதாக இருந்ததுன்னா வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக அது ஊற வச்சு சேர்த்துங்க ஸோ இது அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து சேர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ அந்த அந்த டேஸ்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கடலைப்பருப்பில் இறங்கும் அதே மாதிரி முருங்காலி ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நம்ம வந்து வேறு எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே சேர்த்தலை அதாவது வந்து தேங்காவோ இந்த மாதிரி ம மசாலா ஐட்டம் எதுவுமே அதிகமாக சேர்த்தலை ஸோ நார்மலாக வந்து முருங்காய் அந்த ஜூஸை வச்சு நம்ம இந்த புளி குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த முருங்காய் புளி குழம்பில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக முருங்காய் மட்டும் சேர்த்தி புளி குழம்பு வைப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்கள்லாம் அந்த முருங்காய் எடுத்து வச்சுருவாங்க அதில் ஃபுல் சத்தும் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகுது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஜூஸாக புழிஞ்சு சேர்த்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுல் சத்தும் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை நிறைய பேர் பெரியவங்க வயசானையும் கூட மெல்ல முடியாது ஸோ அந்த ஸ்டேஜெலாம் வந்து முருங்காய் வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸாக புழிஞ்சு கொடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல் எனர்ஜியும் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கொடுங்க ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்பு நம்ம வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆறுட்டுன்னு நம்ம சாப்பிட்லாம் எப்பயுமே வந்து குழம்பு வச்சோன்னே சாப்பிடாதீங்க எந்த குழம்பாக இருந்தாலும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆற விடுங்க அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து காயில் வந்து அப்சர்வ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டியான ஒரு குழம்பு வந்து நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதோ டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் மறக்காது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ